రాష్ట్రంలోని ప్రతి భూమిని రీసర్వే చేసి వివాదాలను పరిష్కరించి రెండేళ్లలో వాస్తవ యజమాని ఆ భూమిపై అంతిమ హక్కు కల్పిస్తామని ఉప ముఖ్యమంత్రి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ వెల్లడించారు ఒకసారి హక్కుదాని నిర్ణయించాక ఇక పాత చరిత్రలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉండదు కోర్టు కూడా వెళ్లకుండా చట్టాన్ని తీసుకొస్తున్నాం ఆపై ఎవరి భూమి అయినా ఆక్రమణ గురైతే దానికి బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు ఈ మేరకు భూ యాజమాన్య హక్కుల యొక్క బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిదిని ఆయన అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు ఈ బిల్లు ఉద్దేశాన్ని మంత్రి వివరించారు భూజు పట్టిన భూ రికార్డుల్లో అనేక అవకతవకలున్నాయి ల్యాండ్ మాఫియా దందాలు పెరిగిపోయాయి పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ దందాలు మరీ ఎక్కువయ్యాయి ఇందుకోసం ఒక పటిష్టమైన భూ రికార్డు నిర్వహణని తీసుకురావాలని నిర్ణయించామని వివరించారు రాష్ట్రంలో అటవీ నివాస స్థలాలు కాకుండా దాదాపు ఒకటి ఇరవై రెండు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల భూములు ఉన్నాయని తెలిపారు పాతకాలంలో భూ కమతాలని సెటిల్మెంట్ చేసి హక్కులు ఇచ్చారని తర్వాత టైటిల్ డీడ్ పాస్ పుస్తకాలు కూడా ఇచ్చారని వివరించారు కానీ రాను రాను భూ రికార్డులు అస్తవ్యస్తంగా తయారయ్యాయని రెవెన్యూ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు సంబంధం లేకుండా పోయిందన్నారు రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో సబ్ రిజిస్టార్ నేరుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు తప్ప ఆ భూమి ఎక్కడ ఉందని ఆరా ఉండదని మంత్రి అన్నారు అనంతకాలంలో మ్యూటేషన్లు కూడా ఆగిపోవడంతో మోసాలు పెరిగిపోయాయి అన్నారు భూమి కొనుగోలు సమయంలో ఇచ్చే దస్తావేదులు నామమాత్రమేనని అవి శాశ్వత సాక్ష్యంగా పనికిరావని మంత్రి చెప్పారు దీంతో ఒకరు భూమి కొనుక్కున్న తర్వాత మరొకరు వచ్చి ఆ భూమి తమ్మదని అంటున్నారని అది వివాదంగా మారుతుందని చెప్పారు ఈ వివాదాలతో సరిపోతుంది తప్ప నిజంగా యజమాని ఎవరినైతే తేల్చే విధానం ప్రస్తుతం లేదన్నారు కానీ కొత్త విధానంలో భూస్థితిని తరచు నమోదు చేస్తారని ఒకసారి యాజమాన్య హక్కు నమోదు చేశాక వెనకటి చరిత్రలోకి వెళ్లబోరని భూ యజమానిని నిర్దిష్టంగా గుర్తించి రిజిస్టర్ చేస్తారని టైటిల్ కి ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తారని వివరించారు అయితే దీని మీద చంద్రబాబు నాయుడు అభ్యంతరం లేవనెత్తాలంటూ యుఎస్ నుంచే టీడీపీ వాళ్ళకి సమాచారం ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తోంది ఈ యొక్క దందో ద్వారా అనేక మంది భూములు కోల్పోయేటువంటి అవకాశం ఉందని ఇది ఒక పెద్ద దందంగా వైకాపా వాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉందని ఆయన సభలో దీన్ని ఖండించాలంటూ ఆయన సభలో లేకపోయినా సరే లాజికల్ పాయింట్లతో తన యొక్క అసిస్టెంట్ల ద్వారా మెయిల్ పెట్టించారని ఆ విషయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో టీడీపీ వాళ్ళు లేవరెంతుతున్నట్టుగా అర్థమవుతోంది